প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে লং ওয়াক টু ফ্রিডম বাই নেলসন ম্যান্ডেলা এই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিং এর উপরে ভিডিও তৈরি করছি তো চলো শুরু করা যাক লং ওয়াক টু ফ্রিডম বাই নেলসন ম্যান্ডেলা এটা পড়ার আগে আমাদের জানতে হবে যে এর প্রেক্ষাপটটা কি কিংবা এর রাইটার সম্পর্কে অর্থাৎ যে নেলসন ম্যান্ডেলা তার সম্পর্কে জানতে হবে তো নেলসন ম্যান্ডেলা সম্পর্কে যদি জানতে চাই তাহলে বলা যায় যে ইনি ছিলেন সাউথ আফ্রিকার একজন বর্ণবাদ বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং সেই সঙ্গে মানবহিতৈষী একজন ব্যক্তি ইনি সাউথ আফ্রিকার প্রথম ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট এবং সেই সঙ্গে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট তিনি উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রায় সাতাশ বছর কারাগারে ছিলেন এবং এই সময়টাতে তিনি অ্যাকচুয়ালি সাউথ আফ্রিকার যে অথরিটি এই সময়টাতে ছিল তারা সাউথ আফ্রিকায় একটি সিভিল ওয়ার হতে পারে এবং তার সম্পর্কে যে জনসমর্থন বা ইভেন বহির্বিশ্বের যে প্রেশার সেটার কারণে উনিশশো সালে তাকে ছাড়তে বাধ্য হন এর সম্পর্কে আরেকটু অতিরিক্ত তথ্য যেমন তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তার লাইফে তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনি ভারত রত্ন পেয়েছেন নিশানি পাকিস্তানি অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে পেয়েছেন এবং সবচেয়ে গর্জিয়া যেটা নোবেল প্রাইজ তিনি নোবেল প্রাইজ উনিশশো সালে তো এই হলো তার সম্পর্কে মোটামুটি এবং আরেকটু বিষয় সেটা হচ্ছে যে তিনি যে তার রাইটিং অটোবায়োগ্রাফিক্যাল রাইটিং লং ওয়াক টু ফ্রিডম এটাও তিনি লিখেন এবং বলা যায় যে মোটামুটি তার একমাত্র প্রসিদ্ধ রাইটিং তার সম্পর্কে এই মোটামুটি তথ্য এবং এখন চলো আমরা শুরু করি আমাদের আজকের লেকচার তো এই লেকচারটি শুরু করছি ফ্রিডম অংশ থেকে অর্থাৎ যেটুকু তোমাদের সিলেবাসে আছে প্রায় এর প্রায় এগারোটা পার্ট এবং এগারোটা পার্টের এগারো নম্বর যে অংশ খণ্ড সেইটা এবং তারই যে ফ্রিডম অংশটুকু সেটা সেটুকু হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসে আছে এবং সেটুকু নিয়ে এই লেকচার তো দেখো প্রথম লাইনে যেটা বলছে মে টেন ডাউন ব্রাইট অ্যান্ড ক্লিয়ার বলা হচ্ছে যে মে মে মাসের দশ তারিখের সকালটা ছিল অনেক উজ্জ্বল এবং ক্লিয়ার পরিষ্কার অর্থাৎ আকাশে কোনো মেঘ ছিল না এরকম বোঝাচ্ছে আর এখানে ডন বলতে এখানে সকাল বা প্রত্যুষ ফর দ্য ফার্স্ট ফিউ ইস বিগত কয়েক আই হ্যাড বিন প্রেজেন্টলি বেসিসড বাই অ্যারাইভিং ডিগনেটারিস অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড লিডার হু আর কামিং টু পে দিয়ার রেসপেক্ট বিফোর দ্য ইনাগুরেশন আমাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল খুব ভালোভাবে বিসিস্ট বলতে আটকে রাখা বা অবরুদ্ধ রাখা বাই অ্যারাইভিং ডিগনেটারিস বিশিষ্টজনদের আসার ভেতর দিয়ে অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড লিডার্স এবং পৃথিবীর যে বিভিন্ন দেশের যে লিডারগুলি তাদের দ্বারা খুব ভালোভাবে আমাদেরকে অবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল হু আর কামিং টু পে দেয়ার রেসপেক্ট বিফোর দ্য ইনোগ্রেশন তারা তাদের মানে ইনোগ্রেশনের পূর্বে অর্থাৎ এই যে আমি যখন প্রেসিডেন্ট হচ্ছি এবং সেই সময়টাতে যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারা রেসপেক্টেশন বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তারা যখন আসছিল তো তাদের এই আসা যাওয়া বা বিশিষ্ট জন এবং ওয়ার্ল্ড লিডারদের এই আসা যাওয়ার কারণে বিগত কয়েকদিন আমি অনেকটা অবরুদ্ধ ছিলাম এবং এটা ছিল অনেকটা প্লেজেন্টলি ওই কারাগারের অবরুদ্ধের মতো এরকম ছিল না এটা বলছেন দ্য ইনোগ্রেশন উড বি দ্য লার্জেস্ট গ্যাদারিং ওভার দ্য ইন্টারন্যাশনাল লিডার্স অন সাউথ আফ্রিকান সয়েল বলা হচ্ছে এই ইনোগ্রেশনটা এই উদ্বোধনটা উড বি দ্য লার্জেস্ট গ্যাদারিং এটা হবে সবচেয়ে বড় জমায়েত বা সমাবেশ এভার এখন পর্যন্ত অফ ইন্টারন্যাশনাল লিডার্স আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের অন সাউথ আফ্রিকান সয়েল সাউথ আফ্রিকার মাটিতে ইন্টারন্যাশনাল লিডারদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হচ্ছে এই ইনোগ্রেশনটা দ্য সেরিমনিস টুক প্লেস ইন এ লাভলি স্যান্ড স্টোন অ্যাম্পি থিয়েটার ফর্মড বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংস ইন প্রেটোরিয়া বলা হচ্ছে প্রেটোরিয়াতে এই ইউনিয়ন বিল্ডিং কর্তৃক যে অ্যাম্পি থিয়েটারটা তৈরি করা হয়েছে বা সভা যেখানে যে চলবে আর এক কথায় তো সেই স্যান্ড স্টোন বেলে পাথরের ওই অ্যাম্পি থিয়েটারটা অনেক সুন্দর করে মানে সাজানো হয়েছিল এবং সেইখানে এই সেরিমনিসটা অর্থাৎ এই যে ইনোগ্রেশন সেরিমনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফর ডিকেটস কয়েক দশক ধরে দিস হ্যাড বিন দ্য সিট অফ হোয়াইট সুপ্রিমেসি এটা ছিল এই যে অ্যাম্পি থিয়েটার ছিল এটা ছিল সাদা চামড়ার লোকদের প্রাধান্যের জায়গা অর্থাৎ এখানে সাদা চামড়ার লোকেরাই বসত হোয়াইট সুপ্রিমেসি বলতে সাদা চামড়ার যে লোক অ্যান্ড নাও ইট ওয়াজ দ্য সাইট অফ রেইনবো গ্যাদারিং অফ ডিফারেন্ট কালার্স অ্যান্ড নেশনস ফর দ্য ইনস্টলেশন অফ সাউথ আফ্রিকান ফার্স্ট ডেমোক্রেটিক 
नन रेसियल गवर्नमेंट एवं एन इट वज दाइट अब रेनबो गैदारिंग एन एक रंगधनु गारिंगे परिणत हो अब डिफरेंट कलर विभिन्न रंग एंड नेशन एवं अनेक जर फर द इन्स्टलेन अब साउथ आफ्रिकार फार्ष्ट डेमोक्रेटिक साउथ आफ्रिकार प्रथम गणतान्रिक एंड नन रेसियल गवर्नमेंट ए बर्णबाद बिोधी बर्णबादीन गवर्नमेंटर सरकार मान चालू उपलक्षे सरकार के सरकार चालू हे प्रथा चालू हेटार उपलक्षे यहाँ हे एक रेनबो गारिंग होने रेनबो गारिंग बोलते बला हे सदा चामा कलो चामा दुटार कम्बिनेशन ये सब चामार लोक एक जगह होता बला हे रेनबो गारिंग अन दैट लाभलि अटम डे ओ चमत्कार शरत दिन आई वज एकड बै डटार जेनानी हमार संगी छोर मे जेनानी अन दोडियम मंच मिस्टर डी क्लार्क वज फार्ष्ट शर्ण एज ए सेकेंड डेपुटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क के सर्वप्रथम ए शरण बोलते शपथ वाक्य पाठ पढ़ानो तो शपथ वाक्य पाठ करान सेकेंड डेपुटी मैने प्रेसिडेंट हिसाब से दें टो मेकि वज शर्ण एज द फार्ष्ट डेपुटी प्रेसिडेंट एवं तरह टैबो मेकि के फार्ष्ट डेपुटी प्रेसिडेंट हिसाब से शपथ वाक्य पाठ कराना होन इट वज माइ टार्न जो इटर समय एस आई प्लिज टू ओबे एंड आफोल्ड द कन्स्टिट्यूशन शपथ कर कन्स्टिट्यूशन के धरे रखब ए कन्स्टिट्यूशन जे मान नियमकानून से मे चलब एंड टू डिवोट माइ सेल्फ टू दिंग अब द रिपब्लिक एंड इट्स पीपुल निजे के आत्मनियोग करब जनगणर एवं ये गणतानिक जनगण से जनगण के कल्याण टू दसेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड ये समावेश गेस्टरा एवं सारा विश्व जरा देखिल तरह सामने टूडे अल अफ आस डु बर प्रेजेंस हियर कन्फार ग्लोरि एंड होप टू निव बोर्न लिवार्टी आज के अल अफ आस डु बर प्रेजेंस हियर हमारे सकल प्रेजेंस सकल प्रेजेंस उपस्थिति ये कन्फार अर्पण कर ग्लोरियन होप टू निव बोर्न लिवार्टी नतून जन्म नया स्वाधीनतार प्रति अर्पण कर ग्लोरि एंड होप आशा एवं जे ग्लोरिया बेपार से आउट अब दसपिरियन्स अफ एन एक्सट्राअर्डिनारि ह्यूमैन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लंग बला हे एक अर्डिनारि एक असाधारण मानविक जो विपर्जय से विपर्जय एक्सपिरियन्स जे विपर्जय घटे लास्ट दैट लास्टेड टू लंग अनेक दिन पर्त घटे मास भी बर्न ए सोसाइटी अफ हुईज अल ह्यूमानिटी उल भी प्राउड एवं जेखने एक नतून सोसाइटी जन्मग्रहण कर समस्त मानुष ही मान प्राउड है अहंकारी एखे अहंकारी बोलते भलो अहंकार भलो विषय उइ हू ओर आउट लस नट सो लंग एगो हमारा जरा कि आगे आईने बाहर छिल आउटलस बोलते एखे चरमपन्थी अर्थात आउटल बोलते एखे जो बोल हू उरा हू ओर आउट लस नट सो लंग एगो हमें खूब बसिद आगे चरमपन्थी छम ना अर्थात हमारे सरकार घोषणा अनुजाई सरकार अनुजाई सरकार नियमकानून अनुजाई हमें चरमपन्थी Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Amra jara kisu din aage o charam ponte chilam. Tarai aske kio chhe. Amader ke a privilege ta rare privilege ta dawa hoye chhe. Shujok ta dawa hoye chhe. Prithibi shomosto nation je gulo aache. She nation gulor host thiye pe o. Tadir ati thiye ta dawar jonno. Amader nijosho mati the. अर्थात एखे तीन बोलें कि आगे जैसे के चरमपंथी हिसाब से उल्लेख कर हतो से आज के मटीत पृथ्वी विभिन्न देश विभिन्न जतर लोक दे के आतिथ्यता दिखी उइ थैंक उइ थैंक अल अफ आवार डिस्टिंगुएसड इंटरनैशनल गेस्ट फर हाविंग कम टू टेक पजिशन उथ द पीपल अफ आवार कान्ट्री अफ हुआर इज आफ्टर अल ए कमन भिक्टोरि फर जस्टिस फर पीस फर ह्यूमैन डिगनीटी बोला हमें धन्यवाद जाना 
সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক যে অতিথিরা এসেছেন তাদেরকে ফর হ্যাভিং কাম টু টেক পজিশন এই যে অনুষ্ঠান সে অনুষ্ঠানে উইথ দ্য পিপুল অফ আওয়ার কান্ট্রি অফ হোয়াট ইজ বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশের জনগণের পাশে থাকার জন্য বা আমাদের জনগণের সাথে থাকার জন্য আফটার অল এ কমন ভিক্টোরি অফ ফর জাস্টিস অ্যাকচুয়ালি যেটা এখানে যেটা বলছেন যে কমন ভিক্টোরি অফ জাস্টিস বলতে যে বিচারের সুবিচারের যে মানে জয় এবং শান্তির যে জয় এবং মানবতার মানু হিউম্যান ডিগনিটির যে জয় সেই জয়ের অংশ হিসাবে পজেস করার জন্য আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আচ্ছা এই লাইনটা যদি ডিটেল এভাবে বলি যে আমরা এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে ইন্টারন্যাশনাল গেস্টরা এসেছে তারা যে আমাদের এই যে সুবিচারের জয় শান্তি এবং হিউম্যানিটির যে জয়ে তারা যে অবদান রেখেছেন এবং তারা যে আজকে আমাদের এখানে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এই জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভ আওয়ার পলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন আমরা সব শেষে অ্যাচিভ করেছি অর্জন করেছি আমাদের পলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন বলতে মুক্তি বা স্বাধীনতা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি উই প্লেসড আওয়ার সেলফ টু লিবারেট অল আওয়ার পিপল ফ্রম দ্য কন্টিনিউইং বন্ডেজ অফ পভার্টি আমরা শপথ করেছি আমাদেরকে মুক্ত করব স্বাধীন করব অল অফ আওয়ার পিপল আমাদের সব মানুষদেরকে আমরা স্বাধীন করব কি থেকে কন্টিনিউইং বন্ডেজ অফ পভার্টি দারিদ্রতার যে বাধা সেই বন্ধন সেই বন্ধন থেকে অর্থাৎ চলমান দারিদ্রতার বন্ধন থেকে ডিপ্রাইভেশন বঞ্চিত হওয়া থেকে সাফারিং দুর্ভোগ জেন্ডার অর্থাৎ যেটা হচ্ছে লিঙ্গ বৈষম্য যেটা চলছিল সেটা থেকে অ্যান্ড আদার ডিসক্রিমিনেশন এবং অন্যান্য বৈষম্য থেকে আচ্ছা এই লাইনটা যদি বলছে যে আমরা এই অনুষ্ঠানে আরও শপথ গ্রহণ করছি যে আমরা আমাদেরকে চলমান যে দারিদ্রতা বঞ্চিতকরণ এবং বৈষম্য সেই সঙ্গে দুর্ভোগ জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এইগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত করব নেভার নেভার অ্যান্ড নেভার এগেইন শ্যাল ইট বি দ্যাট দিস বিউটিফুল ল্যান্ড উইল এগেইন এক্সপেরিয়েন্স দ্য অপারেশন অফ ওয়ান বাই অ্যানাদার বলছে যে কখনো না কখনো না এবং কখনো না অর্থাৎ আর কখনোই শ্যাল ইট বি দ্যাট দিস বিউটিফুল ল্যান্ড উইল এগেইন এক্সপেরিয়েন্স বলা হচ্ছে যে আর কখনোই এই বিউটিফুল ল্যান্ড এই সাউথ আফ্রিকা আর কখনোই এক্সপেরিয়েন্স করবে না দেখবে না দ্য পজিশন অফ ওয়ান বাই অ্যানাদার একজন আরেকজনের ওপরে যে অপারেশান যে দমন পীড়ন সেইটা আর কখনোই সাউথ আফ্রিকা এক্সপেরিয়েন্স করবে না বা দেখবে না দ্য সান শ্যাল নেভার সেট অন সো গ্লোরিয়াস অফ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট সূর্য আর কখনোই সেট হবে না অন সো গ্লোরিয়াস অফ হিউম্যান অ্যাচিভমেন্ট মানবিক যে অর্জন সেইটার ওপরে আর সূর্য কখনোই ফোকাস করবে না মানে সূর্যের আলো বা মানুষের যে বহির্বিশ্বের যে দৃষ্টি শুধুমাত্র পার্সোনাল কোনো অ্যাচিভমেন্টের ওপরে আর কখনোই ফোকাস করা হবে না বরং সামগ্রিক দেশের যে উন্নয়ন সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেইটার উপরেই এই সূর্যের আলো বা ফোকাসটা ফেলা হবে লেট ফ্রিডম রিগেইন আচ্ছা লেট ফ্রিডম রেইন স্বাধীনতার প্রাধান্য থাকবে এবং চলো স্বাধীনতাকে আমরা সর্বোচ্চ স্থান দেই গড ব্লেস আফ্রিকা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আফ্রিকার ওপরে সহায় হোক আচ্ছা এইটুকু তিনি তার যে ওই সময়ের যে ভাষণ সেই ভাষণটা তিনি দিচ্ছিলেন এবং এরপরে তিনি বলছেন এ ফিউ মোমেন্টস ল্যাটার কিছুক্ষণ পরে উই অল লিফটেড আওয়ার আইস ইন অ অ্যাজ এ স্পেকটাকুলার অ্যারে অফ সাউথ আফ্রিকান জেটস হেলিকপ্টার্স অ্যান্ড ট্রপ ক্যারিয়ার্স রোয়ার্ড ইন পারফেক্ট ফরমেশান ওভার দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং বলা হচ্ছে কয়েক মুহূর্ত পর আমরা আমাদের চোখটাকে লিফট করলাম ওপরের দিকে তো তাকাইলাম ইন অ অ্যাজ এ স্পেকটাকুলার অ্যারে অফ সাউথ আফ্রিকান জেটস অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকার যে জেট বিমান হেলিকপ্টার এবং ট্রপ যে সেনাবাহিনীর ক্যারিয়ার যেগুলো ছিল সেই ক্যারিয়ারগুলোর যে তারা যে মার্স করছিল অর্থাৎ তারা যে কুচকাওয়াজ করছিল এইটার দিকে আমরা আমাদের চোখটা ফিরিয়ে নিলাম রোয়ার্ড অর্থাৎ ভয়ঙ্কর গর্জন করে এটা পারফেক্ট ফরমেশান একটা খুব সুন্দর আকার মানে সাজানো গোছানো একটা ফরমেশানে অভার দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিং ইউনিয়ন বিল্ডিংয়ের ওপরে 
আচ্ছা এই লাইনটা যদি ডিটেইলস এভাবে বলি যে যখন এই ভাষণটা শেষ হয়ে গেল তারপরে নেলসন ম্যান্ডেলা সহ আরো সবাই কে সেনাবাহিনী তারপরে বিমান বাহিনী এদের পক্ষ থেকে একটা সম্মান জানানো হলো এবং এইটা ইউনিয়ন বিল্ডিং এর উপরে বলতে আকাশের উপরে খুব সুশৃঙ্খল ভাবে মানে এদের যে কুচকাওয়াজ সেটা করা হচ্ছিল ইট ওয়াজ নট অনলি এ ডিসপ্লে অফ পিন পয়েন্ট প্রিসিশন এন্ড মিলিটারি ফোর্স বাট এ ডেমোনস্ট্রেশন অফ দ্য মিলিটারিস লয়ালটি টু ডেমোক্রেসি টু এ নিউ গভর্নমেন্ট দ্যাট হ্যাড বিন ফ্রিলি এন্ড ফেয়ারলি ইলেকটেড এটা শুধুমাত্র একটি যে সেনাবাহিনীর যে সাধারণ প্রিসিশন ছিল সাধারণ ডিসপ্লে ছিল তা নয় এটা বরং মিলিটারি ফোর্স এর একটা বাট এ ডেমোনস্ট্রেশন অফ দ্য মিলিটারি লয়ালটি এটা মূলত ছিল মানে ডেমোক্রেসির প্রতি মিলিটারি ফোর্স যারা বা মিলিটারি যে শক্তি তাদের যে লয়ালটি আনুগত্য সেই আনুগত্যের প্রদর্শন টু এ নিউ গভর্নমেন্ট দ্যাট হ্যাড বিন ফেয়ারলি অ্যান্ড ফেয়ারলি ইলেকটেড এবং নতুন সরকারের যে সরকারের তা খুব মানে অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচিত হয়েছে সেই সরকারের প্রতি আচ্ছা এই লাইনটা যদি ডিটেল আরেকবার বলি যে নেলসন ম্যান্ডেল বলছেন যে এই যে মিলিটারিরা যে ওপর দিয়ে যে তাদের ডিসপ্লে প্রদর্শন করছে বা এটা শুধুমাত্র যে তাদের ডিসপ্লে প্রদর্শন তা ছিল না এটা বরং ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ারলি ইলেকটেড একটা সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য অর্থাৎ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তারা যে আনুগত্য প্রকাশ করছে এটা ছিল অনলি মুমেন্টস বিফোর কয়েক মুহূর্ত আগে দ্য হায়েস্ট জেনারেল অফ সাউথ আফ্রিকান ডিফেন্স ফোর্স অ্যান্ড পুলিশ সাউথ আফ্রিকার ডিফেন্স ফোর্সের যে পুলি এবং পুলিশের যে সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তিনি দি আর চেস্ট বেডাক্ট উইথ রিবন্স অ্যান্ড মেডালস ফ্রম ডেজ গন বাই বলা হচ্ছে তাদের যে বুকের ওপরে খচিত ছিল রিবন এবং মেডাল দ্বারা বিভিন্ন যে তাদের যে পদবীর যে বিষয়গুলো সাইনগুলো সেগুলো সেগুলো পরিধান করে স্যালুটেড মি তারা আমাকে স্যালুট করলো অ্যান্ড প্লেসড দেয়ার লয়ালটি এবং তারা তাদের যে আনুগত্যটা সেটা প্রকাশ করলো I was not unif- uh, unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not aware of that. 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 Finally, a severon of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green blue white and gold of the new south african flag shobsheshe a chevron of impala jets eta ek dhoroner biman actually to bola hocche je ei biman left a smoke ekta smoke chhere dilo to akasher bhetorei tara jemon kuchka ostha dekhachilo tara smoke chhallo trail of black othoto tader bimaner pechon diye je dhoroner smoke gula ber hocchilo seta hocche black red green blue white and gold color er অফ দ্য নিউ সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগ অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকান ফ্ল্যাগের যে কালারগুলি সেইগুলো এই বিমানের পেছন দিক দিয়ে তারা ছাড়ছিল আচ্ছা দ্য ডে ওয়াজ সিম্বলাইজড ফর মি বাই দ্য প্লেইং অফ আওয়ার টু ন্যাশনাল অ্যান্থম অ্যান্ড দ্য ভিশন অফ হোয়াইট সিঙ্গিং কোসি সিকিলেল আফ্রিকা আচ্ছা অ্যান্ড ব্ল্যাক সিঙ্গিং ডাই স্টিম দ্য ওল্ড অ্যান্থেম অব দ্য রিপাবলিক আচ্ছা এরপরে যেটা হলো যে এই দিনটা আমার কাছে অনেক প্রতীকী হয়ে উঠল কি করে এই প্লেইং অফ ওয়ার টু ন্যাশনাল অ্যান্থেম আমাদের দেশের দুইটা যে মানে জাতীয় সঙ্গীত সেটা প্লে কর প্লে করার মাধ্যমে অ্যান্ড দ্য ভিশন অফ হোয়াইট সিঙ্গিং এবং হোয়াইটদের পক্ষ থেকে যেটা সিঙ্গিং করা হলো সেটা হচ্ছে যে নিকোসি সিকিলেল অর্থাৎ আফ্রিকা এটা হচ্ছে তাদের যে সাদা চামড়ার যে লোকেরা তাদের ভিশনকে রিপ্রেজেন্ট করল এবং ব্ল্যাক সিঙ্গিং ব্ল্যাকটা সিং করলো হচ্ছে ডাই স্টিম দ্য ওল্ড অ্যান্থেম অফ রিপাবলিক রিপাবলিকের যে পুরনো যে মানে ন্যাশনাল সঙ্গীত সেটা আচ্ছা এটা যদি আরেকটু ক্লিয়ার করি যে এরপর নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন যে আমার সামনে দুইটা যে ন্যাশনাল অ্যান্থেম জাতীয় সঙ্গীত সেটা গাওয়া হলো একটা হচ্ছে হোয়াইটদের পক্ষ থেকে এবং আরেকটা হচ্ছে ব্ল্যাক যারা কৃষ্ণাঙ্গ তাদের পক্ষ থেকে অলদো দ্যাট ডে যদিও ওই দিনে নাইদার গ্রুপ নিউ দ্য লিরিক্স অব দ্য অ্যান্থেম দে ওয়ান্স ডিসপেসড দে উড সুন নো দ্য ওয়ার্ল্ড বাই হার্ট নো দ্য ওয়ার্ল্ড বাই হার্ট যদিও ওই দিনে কোনো গ্রুপই জানতো না যে লিরিক অফ দ্য অ্যান্থেম অর্থাৎ সঙ্গীতের যে লিরিকগুলো দে ওয়ান্স ডিসপেসড যারা একটা সময় এইটাকে 
মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে এটাই দে উড শূন্য তারা খুব তাড়াতাড়ি জানবে দ্য ওয়ার্ডস বাই হার্ট তাদের হৃদয় দেয় এই ওয়ার্ডগুলো বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে আচ্ছা এই লাইনটা যদি আরেকটু ক্লিয়ার করি অর্থাৎ এই যে সাদা চামড়ার এবং কালো চামড়ার লোকেরা যে মানে দুইটা সঙ্গীত গাচ্ছে এবং এইটাকে বলছেন যে কিছুদিন আগে এই সঙ্গীতগুলোকে তারা একটা সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো কিন্তু নিয়ার ফিউচারে এটাই যে মানুষের কোটি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গীত হবে এটা তারা জানতো না অন দ্য ডে অব দ্য ইনোগ্রেশন উদ্বোধনের ওই দিনে আই ওয়াজ ওভার ওয়েলমড উইথ দ্য সেন্স অফ হিস্ট্রি আমি যে আমি অনেক ওভার ওয়েলমড হয়েছিলাম আবেগী হয়ে উঠেছিলাম এই উইথ দ্য সেন্স অফ হিস্ট্রি অর্থাৎ ইতিহাসের যে অনুভূতি সেটাতে ইন দ্য ফার্স্ট ডিকেট অব দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি টোয়েন্টি সেঞ্চুরির প্রথম দশকে এ ফিউ ইয়ার্স আফটার এ বিটার অ্যাংলো বোয়ার ওয়ার অ্যান্ড প্রিফার মাই ওন বার্ড দ্য হোয়াইট স্কিন পেপলস অফ সাউথ আফ্রিকা প্যাস্ট আপ দেয়ার ডিফারেন্সেস অ্যান্ড ইরেক্টেড এ সিস্টেম অফ রেশিয়াল ডেমোনেস ডিমোনেশন এগেনস্ট দ্য ডার্ক স্কিন পিপল অফ দেয়ার ওন ল্যান্ড টোয়েন্টি সেঞ্চুরির প্রথম দশকে ইভেন আমার জন্মের কিছুদিন আগে যখন অ্যাংলো বোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল খারাপ যুদ্ধ হয়েছিল সেই সময়টাতে ঠিক তারপরে এই যে সাদা চামড়ার যে লোকেরা হোয়াইট স্কিন পিপুল অফ সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকার সাদা চামড়ার লোকেরা প্যাস্ট আপ করেছিল দেয়ার ডিফারেন্স তাদের ডিফারেন্সকে আলাদা করে তুলে ধরেছিল অ্যান্ড ইরেক্টেড সিস্টেম এবং একটা সিস্টেম তারা তৈরি করেছিল যেটাতে রেশিয়াল ডিমোনিশন অর্থাৎ রেশিয়াল যে বিলুপ্তি কালো চামড়ার লোকদের যে বিলুপ্তি করা বা তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া বা তাদেরকে বঞ্চিত করা এগেনিস দ্য ডার্ক স্কিন পিপুল অফ দেয়ার ওন ল্যান্ড অর্থাৎ তাদের ওন ল্যান্ডে তাদের যে নিজস্ব দেশ সাউথ আফ্রিকা সেই সাউথ আফ্রিকার যে কালো চামড়ার লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা কিছু নিয়ম কানুন চালু করেছিল আচ্ছা এই লাইনটা যদি আরেকবার ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে এখানে নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন যে আমার জন্মের কিছুদিন আগে অর্থাৎ এই যে টোয়েন্টি সেঞ্চুরির প্রথম দশকে এবং এরপরে যখন একটা খুব খারাপ যে অ্যাংলো বোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের পরপরই এই সাদা চামড়ার লোকেরা নিজেদেরকে ডিস্টিনগুইস হিসাবে এবং তাদের নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তারা নিজেদের দেশে কালো চামড়ার লোকদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য বা তাদেরকে দমন পীড়ন চালানোর জন্য কিছু নিয়ম কানুনের চালু করল দ্য স্ট্রাকচার দ্য ক্রিয়েটেড ফর্ম দ্য বেসিস অফ ওয়ান অফ দ্য হার্সেস্ট মোস্ট ইনহিউম্যান সোসাইটিস দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ এভার নন তারা যে স্ট্রাকচার বা তারা যে একটা নতুন নিয়ম বা নতুন একটা প্রথা তৈরি করতে গেল অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং মোস্ট হিউম্যান ইনহিউম্যান অর্থাৎ অত্যন্ত অমানবিকভাবে যে একটা মানে কিছু নিয়ম কানুন চাপিয়ে দিল বা একটা স্ট্রাকচার তৈরি করল এইটা একটা সোসাইটি ইনহিউম্যান সোসাইটিতে পরিণত করলো আফ্রিকাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ নেভার নোন হ্যাজ এভার নোন অর্থাৎ এখন পর্যন্ত জানা আচ্ছা এই এই লাইনটা যদি ডিটেল বলি সেটা হচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকায় এই সাদা চামড়ার লোকেরা তাদের নিজস্ব কিছু নিয়ম কানুনের মাধ্যমে যে কালো চামড়ার লোকদের সঙ্গে যে বৈষম্য তৈরি করলো এই বৈষম্যটা অত্যন্ত কঠোর এবং হিউম্যান ইনহিউম্যান যে অমানবিক যে একটা সোসাইটির জন্ম দিয়েছিল সেটা খুব রেয়ার নাও ইন দ্য লাস্ট ডিকেট অব দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি এখন এই সর্বশেষ দশকে টোয়েন্টি সেঞ্চুরির সর্বশেষ দশকে অ্যান্ড মাই ওন এইথ ডিকেট অফ এ ম্যান দ্যাট সিস্টেম হ্যাড বিন ওভার টার্ন ফর এভার অ্যান্ড রিপ্লেসড বাই ওয়ান দ্যাট রিকগনাইজড দ্য রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডমস অফ অল পিপলস রিগার্ডলেস অফ দ্য কালার অফ দেয়ার স্কিম এখন এই টোয়েন্টি সেঞ্চুরির সর্বশেষ দশকে এসে মাই ওন এই ডিকেটস এবং মানুষ হিসেবে আমার জীবনের যে আট নম্বর যে দশক অর্থাৎ আশি বছর থেকে নব্বই বছরের কথা বলা হচ্ছে এই আট নম্বর দশকে দ্যাট সিস্টেম হ্যাজ বিন ওভার টার্ন অর্থাৎ ওই সিস্টেমটাকে অর্থাৎ রেশিয়াল সাতা চামড়ার লোকেরা যে উনিশ শতকের শুরুতে যে সিস্টেমটা চালু করেছিল সেটাকে চিরতরে ফর এভার এটাকে ওভার টার্ন করা হলো মূলোৎপাটন করা হলো এবং রিপ্লেস করা হলো আরেকটা নতুন সিস্টেম যেটা রিকগনাইজ করেছিল রাইটস অধিকার এবং স্বাধীনতা অফ অল পিপুল অর্থাৎ সব জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতা রিপ্লেস করেছিল সে রিগার্ডলেস অফ দ্য কালার অফ দেয়ার স্কিন অর্থাৎ তাদের যে শরীরের যে স্কিনের যে কালার সেইটা মানে ভুলে গিয়ে আচ্ছা এই লাইনটা যদি আরেকবার বলি নেলসন ম্যান্ডেলা বলছেন যে 
এই যুদ্ধের পরে অর্থাৎ অ্যাংলো বোয়ার যুদ্ধের পরে সাদা চামড়ার লোকেরা যে একটা নতুন সিস্টেম চালু করেছিল এটা ছিল উনিশ শতকের শুরুর দশকে এবং উনিশ শতকের শেষের দশকে এসে যখন আমার বয়স আসি তখন এই দেশ থেকে ওই আগের সিস্টেমটা বঞ্চিত বা ডিপ্রাইভেশনের যে সিস্টেম সেটাকে ওভাররুল করা হলো এবং নতুন আরেকটা রিপ্লেস করা হলো এখানে যেটা মানুষের সাদা চামড়া না কালো চামড়া অর্থাৎ স্কিনের কালারকে ভুলে গিয়ে অধিকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলবে দ্যাট ডে হ্যাড কাম অ্যাবাউট থ্রু দ্য আনইমাজিনেবল স্যাক্রিফাইস অফ থাউজেন্ডস অফ মাই পিপুল ওই দিনটা এসেছে একেবারে অকল্পনীয় আত্ম উৎসর্গের মাধ্যমে আমার দেশের জনগণের অর্থাৎ আমার দেশের হাজার হাজার জনগণের অকল্পনীয় আত্ম উৎসর্গের স্যাক্রিফাইসের কারণে এই দিনটা এসেছে পিপুল হুজ সাফারিংস অ্যান্ড কারেজ ক্যান নেভার বি কাউন্টেড অর রিপেইড ওই সমস্ত জনগণের দুর্ভোগ কষ্ট এবং তাদের যে সাহস এই সাহসিকতার ক্যান নেভার বি কাউন্টেড কখনোই এটার মানে গুণে গোনা যাবে না এবং রিপেইড তাদেরকে পুনরায় এর পরিবর্তে কিছু যে দেওয়া এটাও সম্ভব হবে না আই ফেল দ্যাট ডে আমি ওই দিন অনুভূত অনুভব করছিলাম অ্যাজ আই হ্যাভ অন সো মেনি আদার ডেজ আমার অন্যান্য দিনের মতো দ্যাট আই ওয়াজ সিম্পলি দ্য সাম অফ অল দোজ আফ্রিকান প্যাট্রিয়টস হু হ্যাড গান বিফোর মি আমি সিম্পলি সাম করছিলাম অর্থাৎ ওই সমস্ত আফ্রিকান প্যাট্রিয়টদের কথা স্মরণ করছিলাম আফ্রিকান দেশপ্রেমিক যারা ছিল যারা আমার আগে চলে গিয়েছিল মারা গিয়েছিল তাদের কথা স্মরণ করছিলাম এবং তাদের মানে যে আত্মত্যাগ সেগুলো আমি মনে করছিলাম ঠিক অন্যান্য দিনের মতোই অর্থাৎ এর আগেও আমি এই ধরনের অনুভূতি আমার ভেতরে এসেছে দ্যাট লং অ্যান্ড নোবেল লাইন এন্ডেড অ্যান্ড নাও বিগ্যান এগেইন উইথ মি সেই অনেক দীর্ঘ এবং মহৎ যে লাইন অর্থাৎ যে সংগ্রামের যে পরিক্রমা সেটা শেষ হয়েছে অ্যান্ড নাও বিগ্যান এগেইন উইথ মি এবং আমার সাথে এখন আবার শুরু হলো অর্থাৎ ওই যে যে ভালো কাজ যেটা দেশ গড়ার কাজটা এটা এখন শুরু হয়ে গেল আই ওয়াজ পেইন্ড দ্যাট আই ওয়াজ নট অ্যাবল টু থ্যাঙ্ক দেম আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলাম যে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে সমর্থ হলাম না ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না তারা আগেই আমার আগেই তারা মারা গিয়েছে বা চলে গিয়েছে অ্যান্ড দ্যাট ডে ওয়ার নট অ্যাবল টু সি হোয়াট দিয়ার স্যাক্রিফাইস হ্যাড রট এইটা ভেবে যে তারা দেখতে পারলো না যে তাদের যে স্যাক্রিফাইস উৎসর্গ দিয়ে তারা কি অঙ্কিত করে গেল কি তৈরি করে গেল এটা তারা দেখতে পেল না এই বিষয়টা নিয়েও আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলাম দ্য পলিসি অফ অ্যাফার্থিড ক্রিয়েটেড এ ডিপ অ্যান্ড লাস্টিং ওন্ট ইন মাই কান্ট্রি অ্যান্ড মাই পিপুল বলা হচ্ছে এই যে বর্ণবাদিতা এই বর্ণবাদিতার যে পলিসি সেই পলিসিটা আমার দেশের মানুষ এবং আমার দেশকে অনেক খারাপভাবে অনেক গভীরভাবে আহত করে গিয়েছে অল অফ আস উইল স্পেন্ড মেনি ইয়ার্স আমাদের সকলে আমরা অনেক বছর ব্যয় করব ইফ নট জেনারেশানস রিকভারিং ফ্রম দ্যাট প্রফাউন্ড হার্ট যদি এই জেনারেশানে না হয় পরের জেনারেশান ধরে হলেও আমরা রিকভার করব ওই গভীর ক্ষত অর্থাৎ তার এই যে দেশটা অনেক বছর ধরে যে সাদা চামড়া এবং কালো চামড়াদের রেসিয়াল বা বর্ণবাদীর যে একটা খারাপ দিক এইটাতে যে আহত হয়েছে এটাকে আমরা রিকভার করব আমরা নিজেরা করব এবং আমাদের যদি সম্ভব না হয় আমাদের পরের জেনারেশান এসেও এটা করবে আচ্ছা আজ এইটা যেহেতু অনেক বড় একটি অংশ এবং এটা দুই দিনে ছাড়া একদিনে অর্থাৎ একটা পার্টে এটা সমাপ্ত করলে অনেক বড় হয়ে যাবে শেষ করা যাবে না তো সেই জন্য আজকে আমি যতটুকু এখন পর্যন্ত হয়েছে এটুকুই প্রথম পার্টে রাখতে চাচ্ছি পরবর্তীতে এইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি দি সেকেন্ড পার্ট শুরু করব তো এখানে একটু মার্ক করে রাখলাম এবং পরবর্তীতে আমি এইখান থেকে আবার শুরু করব তো আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার আসব এবং টেল দেন আল্লাহ হাফেজ